어디 가십니까? 집 보러 갑니다 집? 저희가 지금 가는 곳이 프리젠테이션 센터 그러니까 한국으로 치면 모델하우스 보충콘도 분양이 막 쏟아져 나오고 있어요 근데 그 중에 좀 관심 있게 보던 프로젝트여서 저희가 가서 캐나다의 모델하우스는 어떻게 생겼는지 한국과 뭐가 다른지 한번 보여드리겠습니다 도착했습니다 와 외관부터 뭔가 되게 럭셔리한 느낌이 난다 캐나다 집 형태는 하우스 어? 그리고 타운하우스 어? 저층 콘도 고층 어. 콘도 이렇게 이제 분류할 수가 있는데 고층 콘도가 점점 많아지고 있는 추세입니다 앱도하잖아 프랑스 파리 감성이 있네 파리 가봤습니까? 파리 바게트는 가봤습니다 여러분 안에가 너무 궁금해 보여드리겠습니다 렛츠 고고고 이거를 이제 우리가 하나 볼 필요가 있어 이거 하나 챙기고 마실 거 우리가 말을 많이 할것 같아 와 저희가 업무상 프리젠테이션 센터를 좀 많이 돌아다녀요 그래서 이게 약간 보는 눈도 있고 지역별로 약간 시세도 좀 어느 정도 파악이 되고 저희는 이제 또 한국에서 오래 살다 왔기 때문에 한국 스타일의 콘도 이 아파트를 선호하다 보니 관심이 아주 많아 사실 여기에 대한 정보를 머릿속에 담아왔어요 그래서 잠깐 어... 왜 뻐석하게 파악을 하고 왔죠? 밀레니엄이란 개발사에서 짓는 고층 콘도 에드와 골드인데 밀레니엄이 저희 광고주님이시죠 <웃음> 저는 정말 좋았던 게 요즘 제일 핫한 지역이 바로 이 브랜트우드잖아 되게 럭셔리한 이 콘도를 내가 알고 있어 근데 여기를 우리가 소개하게 돼서 너무 기분이 좋아요 이 콘도도 사고 싶다는 <웃음> 뭐라고? 사고 싶다고 돈 많이 벌어오라고 자이세 동이 다 이제 분양되는 건 아니고 원투는 이미 지어져 있어요 음. 예, 다 완공된 건물이고 마지막으로 분양될 타워 3 이름이 에뚜아 골드 에뚜아가 프랑스어로 별이라는 뜻이래요 그런데 음. 제 생각엔 이 브랜트우드에서 별처럼 뭐 반짝반짝 빛나는 약간 그런 느낌으로 지지 않았을까 타워 1, 2 기존에 지어진 것보다 더 높아 훨씬 이게 네. 47층이지 어. 캐나다에서 47층이면 진짜 높은 편이거든요 그치. 보통 콘도가 다 이렇게 각진 모양인데 얘네는 둥글둥글한 쉐입이 우아한 콘도? 약간 그런 느낌이 나는 것 같아 여기 1층부터 한번 설명해 주시죠 눈에 띄는 게 있어요 어메니티가 너무 넓은 거야 이게 보통의 콘도들이랑 좀 다른 게 로비부터가 약간 호텔 느낌이 나잖아 음, 음. 그게 여기에 또 컨셉이더라고 어메니티가 뭐냐면 부대 시설이죠 3만 5천 스퀘어 피이에요 캐나다에 온지 얼마 안 됐거나 한국에 계신 분들은 약간 크기가 감이 안 잡히실 텐데 980평? 그러니까 거의 1000평. 1000평으로 보시면 돼요 근데 맞아. 여기 아웃도어 수영장이 있고 헬스장이 되게 어. 크게 어. 있고요. 기구도 엄청 많이 들어가는 것 같아요 어메니티가 너무 많아가지고 내가 읽어볼게 저기 라이브러리 룸이 또 있고 그리고 코워킹 이제 일하는, 일할 수 있는 그런 공간 그리고 밖에 저쪽에는 골프 치는 사람 퍼팅 그린 플레이그라운드도 있어요 어, 플레이그라운드도 있고 찜질방 같은 것도 있고 뮤직 룸도 있고 요가 스튜디오 있고 그리고 애견 이렇게 목욕시킬 수 있는 곳 저기가 게스트 스윗인가 봐 음. 만약에 우리 집에 손님이 왔어 근데 잘 데가 없잖아? 어. 그러면 여기서 호텔처럼 잘 수가 있는 거야 그러니까 미리 예약을 해야겠지만 1, 2, 3층에 있는 어메니티를 저희가 보여드린 건데 더 있어요 14층, 15층 스카이 라운지가 있습니다 사진으로 봤는데 엄청 럭셔리하게 꾸며놨어요 캐나다는 이제 뭐 연말 파티 이런 거를 되게 많이 하잖아요 이런 데서 빌려서 하면은 뷰도 짱이고 공간도 짱이고 누가 먼저 예약하느냐 그것이 어. 문제입니다 이거야 저 14층에 있는 와 대박이다 그냥 나 라운지 살고 싶은데? 그냥 겉으로 봐도 호텔 같고 내부도 호텔 같고 음. 우리가 호텔에서 사는 것 같은 느낌이겠네? 여기서 이제 수영하면 너무 좋을 것 같아 그냥 힐링이 <웃음> 따로 없어 야외 발코니에서 뷰를 보면서 좀 스트레스를 풀고 그리고 운동은 수영하면서 좀 스트레스를 풀거든요 근데 이 진짜 이 발코니랑 수영장만 해도 분양받고 싶은 마음이 올라옵니다 그냥 막 끌어오는 <웃음> 여기가 근데 몇 세대가 들어오지? 아 여기가 아까 47층이라고 했잖아 음. 그래서 총 277세대가 살수 있대요 4층부터 15층까지는 렌탈 유닛이에요 16층부터 47층까지가 이제 분양 가격대는 어, 대략적으로 나와 있거든요 그거 이따가 설명 드릴게요 이게 전체가 다 프리젠테이션 센터여가지고 불러볼 게 너무 많아요 최소 한 시간은 잡아야 될것 같아 와 이게 무엇이다냐 여기에 지어질 예정이래요 홀덤 스카이 트레인 스테이션이라고 여기가 이제 걸어서 1분이래 
캐나다는 또 차가 없으면 되게 불편하잖아 그쵸. 그래서 이런 여기에 가까운 게 사실은 진짜 좋은 것 같아요 왜냐면 이 브렌트우드 지역이 다운타운도 가깝고 한 20분? 그리고 뭐 코키도 가깝고 사람들 많이 가는 메트로타운도 가깝고 하기 때문에 위치적으로는 진짜 짱인 것 같아요 이게 그리고 다 하이웨이거든 딱 우리 세대가 좋아하는 먹을 때 너무 많지 쇼핑할 때 많지 그러니까 집 밖에 나오면 다할수 있잖아 음. 그 나는 브레드에 너무 살고 싶어 버나비 지역에서는 약간 젊은 층이 좋아할 만한 지역이 브랜트우드 나이 드신 분들도 되게 좋아하셔 여기에 이제 학교가 생기네 퓨처스쿨 그리고 공원이 조성되고 브랜트우드 몰을 안 가보신 분들도 계실 거 아니야 저희가 여기 센터를 다 둘러보고 한번 직접 가볼게요 몰까지도 엄청 가깝네 2분, 차로 2분 정도 되나 보다 난 이제 너무 쇼룸에 보고 싶어 아 진짜 핵심은 쇼룸을 보셔야 돼. 오 이건 뭐야? 내가 왜 좋아하는지 이 사진만 봐도 알겠지? 반경 차로 5분 안에 갈수 있는 곳들이 다 여기 사진으로 있습니다 여러분 음... 마트 좋아하잖아 특히 어, 홀푸드 홀푸드를 엄청 좋아해요 어. 케이크 일단 너무 맛있고요 케일 샐러드가 엄청 맛있습니다 또. 되게 유명한 프랜차이즈인데 이 텐동도 브랜트우드에 들어왔고 그리고 이 스몰 빅토리가 여기는 뭐 커피랑 빵이 엄청 맛있고 딤섬이나 그 아! 그거 있다 하이디라우 핫팟집 여기 세포라도 있고 음. 랜룸이라고 해서 어른들의 놀이 또 농구 게임도 하고 옛날에 어. 했던 뭐 DDR 이것도 펑크, 펑크. 있다고 그러고 어. 그래서 우리가 좋아할 수밖에 없고 관심 있을 수밖에 없고 그래서 난 여기가 사고 싶고 <웃음> 여기 쇼룸이 두 개가 있는데 첫 번째가 이제 우리가 볼게 투 베드 댄 댄이 뭔지 이제 설명을 해주세요 방보다 작은 공간이고요 창문이 없고 그리고 클로젯 그러니까 뭐 장이 없는 그런 공간을 이제 댄이라고 부릅니다 유닛 스타일마다 좀 다른데 약간 되게 널찍한 댄도 있고 근데 대체적으로는 뭐 방보 방의 한반 사이즈? 사실 있으면 더 좋은 거죠 어쨌거나 이 공간 활용이 더 이게 벽에 있는 공간이 있는 거니까 댄이 있는 걸 선호해요 크게 빠진 데는 방으로 사용하기 때문에 그치, 그치. 근데 뭐 오피스로 사용해도 되고 뭐 남아 도는 거면 그냥 창고로 써도 되고 여러 가지로 활용할 수 있다는 장점이 있는 거죠. 한국 그 구해조음즈 이런 거를 즐겨 보는데 보니까 이 대는 알파룸이라고 하더라고. 인테리어 안에 공간이 870 스퀘어 핏이야. 스퀘어 핏에 좀 익숙하지 않은 분들은 어느 정도 크기인지 잘 모르실 것 같아요. 그래서 평수로 알려 알려 주십시오. 870이 내가 암산을 해 볼게. 24평 냅니다 밖에 넓이가 15평인 거야 <웃음> 웬만한 원룸 사이즈가 발코니 사이즈인 거야 지금 여기가 입구 그래서 이렇게 들어간 거야 그래서 입구에서 거울을 어, 오늘 어, 그래 오늘 화장이 잘안 됐네 이쁘다 <웃음> 그리고 여기 이제 공간이 있어요 와 넓다 보통 이제 현관 옆에 겉옷이나 신발 같은 거 놓을 공간이 조금씩 있어요 왜냐면 여기는 신발장이 따로 없기 때문에 내가 단점이라고 좀 보는 게 뭐냐면 신발장이 없어 이게 한국 보면은 이 현관이 엄청 쫙 넓고 옆에 양 사이드로 그냥 신발장 주르륵 해서 놓을 수가 있는데 캐나다는 그런 게안 되어 있기 때문에 이런 공간을 이렇게 주는데 그치 꼭 필요하지 이 사이즈가 되게 넓은 편인 거지 들어가 봐 이거 워크인 클로지이야 여기는 어나 숨겨지나? 아씨 뱃살 빼면 숨겨져 아, 이렇게 활용해라 하고서 아이디어를 준 거고 이거를 주진 않아요 음 이건 디스플레이용이지 어. 어 여기 바로 화장실 있네? 짜라롱 인테리어 컬러 스킨이라고 해가지고 선택을 할 수가 있어요 라이트 밝은 컬러 분위기 그리고 어두운 컬러 다크 스킨이어서 여기 욕실이 호텔 느낌 난다 와 샤워해도 봐내 <웃음> 얼굴보다 커 <웃음> 이게 빛처럼 쏟아진다고 그래서 이거 레인 샤워라고 하잖아 어... 근데 헤드 이렇게 큰거나 콘도에서 처음 보는데 우와... <웃음> 이거 <웃음> 건식입니다 화장실이 맞아 그래서 뭐물 빠지는 하수구가 없어요 물안 튀게 좀잘 써야 되고 튀면 그때그때 그때 닦아야 되고 맞아 그래. 맞아 아 그래 나는 가끔 그런 게 답답해 이런 변기 같은 거 샤워기로 막 뿌려가지고 빡빡빡 하고 싶은데 그거를 못 하니까 너무 답답해. 한국에서 습식 화장실을 오래 썼으니까. 그러니까 좀 지금은 익숙해졌지. 그래도. 난 근데 건식이 더 좋은 것 같아. 항상 깔끔하게 유지할 수가 있고 습기 눅눅하지도 않고. 여기가 다크 컬러 스킨이라고 했죠? 남성적인 세련된 약간 그런 게 느껴. 여기 왠지 남자 혼자 이렇게 멋있는 이사님이 살것 같지 않아? 이게 일 끝나고 와가지고 진짜 해가지고 아 오늘은 파스타를 만들어 볼까. 이렇게 해가지고 파스타 만들고 탁 따가지고 여기서 혼자 마시고. 어 서류 갖고 오도록 뭐 이런 느낌? 이사님이면 어. 내가 올리는 거야 내가 해야지 <웃음> 베이하느라고 힘들어 
이사님만이라고 어디 말단 직원 느낌 나는 <웃음> 이거 되게 럭셔리한 브랜드잖아 사실은 저도 잘 몰랐어요 왜냐면 저는 이제 삼성 LG만 <웃음> 이 배탈존이라는 브랜드가 이태리에서 되게 명품 브랜드래요 여기 가전제품이 다 버타존이라고 하더라고 캐나다가 좋은 게 뭐냐면 한국은 결혼할 때도 혼수라고 해가지고 세탁기, 냉장고, 오븐, 뭐 식기세척기 이런 걸다 사야 되잖아요 근데 캐나다는 식기세척기까지가 기본으로 다 포함이 되어 있어서 그거는 진짜 따봉인 것 같아 장점일 수도 있는데 자기 스타일의 어떤 가전제품을 사고 싶은 사람한테는 오히려 단점일 수도 있는 거지 근데 집 형태나 집 구조 뭐 이런 컬러 스킨에 맞춰서 다 이렇게 가전제품을 넣어주기 때문에 딱 어울리는 제품들을 넣어줍니다 되게 고급지다 이 마감이 뭐 시트처럼 붙인되는 이런 데 마감이 되게 어설프거든요 깔끔하네 고급지네 여기가 뭘까? 냉장고인가? 아니야 어, 이거 냉장고, 냉장고 이건데? 여르릉 여기가 아마 투베 되어가지고 냉장고가 어. 큰거 같아 나는 키가 안 닿아서 저 위에는 못써 <웃음> 냉장고도 베타존이네 우와 우와, 우와 이거 넣어주는 거 이게 하나로 된게 진짜 좋은 게 뭐냐면 분리가 되어 있잖아 근데 난 그게 너무 불편하거든 솔직히 왜? 큰 그릇을 한 번에 놓고 씻을 수가 없어 통 설거지를 할 때는 퐁퐁 묻히고 한쪽에 놓고 이제 세척할 때는 한 다른 한쪽에서 어, 세척을 어, 하고 어. 이러니까 나뉘었던 것 같은데 음. 요즘은 색색이를 쓰니까 뭐 그럴 필요가 없는 거지 음. 여기가 너무 궁금했어 뚜르르 펜트리가 여기 있어 와 이렇게 몇 개만 나야 예쁘네 살다 보면 이제 여기에 막다 채우는 거뭐 햄, 햄, 뭐 파스타, 소스, 막 과자 오늘은 무슨 라면을 먹을까? 여기는 진라면, 안성탕면, 짜파게티 <웃음> 이게 라면 종류별로 여기 와 여기는 그리고 아일랜드 식탁이 진짜 넓으니까 의자가 하나, 둘, 셋, 넷, 네 명이 앉을 수 있네 자 그리고 여기가 바로 리빙룸이죠 리빙 룸. 여기에 좋은 점이 베드룸, 다이닝, 음. 리빙룸 여기서 발코니로 다 나갈 수 있어요 햇빛 진짜 잘 들겠다 자 여기는 다이닝 룸입니다 막 널찍하진 않다 그나마 다행인 게좀 아주 넓지 않아도 여기가 발코니가 뚫렸잖아 음. 그러니까 이게, 이게 이렇게 보면 시야가 넓어 보이는 거지 여기가 이제 16층이다 생각해봐 그럼 뷰가 팍 <웃음> 세탁기와 건조기 어디 있게요? <웃음> 아 그게 문이구나 <웃음> 세탁 건조기는 삼성 지금 벽면이 디스플레이 된 공간이라서 아마 그냥 문으로 돼 있을 것 같아요 음. 이 정도면 되게 넓은 거예요 왜냐면 진짜 좀 안타까운 게 요즘 그 새로 짓는 집들이 침대, 침실이 진짜 좁아 근데 여기는 양쪽에 있다는 거는 그나마 넓다는 거 좁은 데는 이만큼도 안 나오는 데 많거든 맞아. 근데 여기 이만큼 나오면 은 여기는 진짜 넓은 편인 어, 거지 넓은 편이야. 그리고 여기가 좋은 게 여기도 이렇게 나가면 여기도 다 발코니래요 이게 다 연결된 거야. 일로 가면은 여기로 된 리빙룸으로 다 들어갈 수 있어. 발코니를 통해서. 우와, 자라 이런 난방도 있었네. 원피스 놓을 공간도 있고, 코트 놓을 공간 있고, 그리고 이불, 이불 뭐 이런 데다 넣으면 되고, 여긴 또 신발 이렇게 놨네. 화장실 보겠습니다. 오. 넓다. 싱크가 두 개요? 아, 여기 샤워실 따로 있네? 샤워. 여기서 진짜 포인트 뭔지 알아? 이거 모양이 일단 너무 좋고 깔끔하고 근데 뭐 이런 데 청소하기엔 좀 힘들긴 하겠다 그렇죠? 안수잇에 뭐 욕조나 샤워 둘 중에 하나만 있거든요 근데 여기는 둘다 있어서 좋아 여기는 거울이 열리거든 아 이게 메디슨 캐비닛이라고 해가지고 요, 앞, 요 안에 이제 뭐 화장품 어, 또 내가 좋아하는 브랜드로 쫙 깔아놨네 수납 안 하고 막 이런 데막다 올려놓고 이러면 되게 지저분하잖아 자 여기 방 하나 더 있지? 밴도 있어 오피스 공간으로 쓰면 응, 딱이다 응, 응. 나 여기서 편집하고 싶어 우와. 벽이 아니라 발코니로 뚫려 있으니까 어. 답답한 느낌이 하나도 없어 그리고 이 가구도 너무 예쁘다 이런 거 어디서 샀지? 여기가 이제 세컨 베드룸입니다 오. 아 진짜 딱 호텔 느낌으로 꾸며놔가지고 여기는 옷장이 이렇게 문으로 있어 더 넓으면 좋지만 이 정도면 이 좋게 그렇지 넓으면 넓을수록 사실 좋지만 어, 요즘에 콘도 베드룸 사이즈가 이 정도 크기로 나오는 것 같아요 우와 이 폭도 넓은데 어디까지 있는지 여기서 안 보여요 왜 이렇게 커? 이... 저기까지 있어 이게 지금 여기가 다 발코니인 거잖아 여기 다이 문으로 들어가면 여기 리빙룸 다이닝룸이고 여기서 쭉또 걸어가가지고 여기가 된 여기가 마스터 베드룸 
우와 진짜 넓다 여기 지금 다 걸어다니는 데가 발코니인 거야? 주로 폭이 한이 정도밖에 안 하거든 근데 지금 여기가 몇 걸음이야? 하나, 둘, 셋 근데 여러 고층 콘도를 가봤는데 발코니 이렇게 큰거본 적이 없어요 근데 자기는 발코니 넓은 게 좋아? 나는 넓은 게 좋지 왜냐면 내가 말했잖아 뷰를 보면서 스트레스를 푼다고 그랬잖아 응. 한국처럼 베란다처럼 창문이 있는 게 아니잖아 야외다 보니까 뭐 먼지 쌓이고 이런 거 청소해야 되는 건좀 불편하긴 한데 뷰를 즐기기엔 여기 캐나다 스타일 발코니가 너무 좋은 것 같아 뷰를 즐기면서 선베드에서 휴식을 즐겨 그리고 바베큐를 먹어 어 배고픈데? 그리고 바베큐를 먹어 빨리 오세요 밥좀 먹어야지 바베큐를 먹어 <웃음> 자 고기를 구워서 어, 자, 손님들이랑 고 어. 왁자지껄 어. 얘기하면서 수다 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 자. 떨면서 밥을 먹고 그럼 어우, 후식, 배불러. 후식 후식 커피 드시러 가세요 어, 커피 배불러. 커피 자 이제 커피 한 잔들 합시다 어, 다 이리로 오세요 커피 마셔요 우리 자, 자 커피 뭐뭐 뭐 아메리카노 오케이 와. 이제 라떼 오케이 한 잔씩 오케이, 하시고 오케이. 저는 티라미스 어우 맛있다 어우 어. 여기서도 뷰를 즐기면서 어. 나 사실 여기 인테리어보다 그냥 발코니가 너무 좋아 <웃음> 원베드부터 해서 가격대 어. 좀 알려줘 원베드는 50만 불 중반 그리고 원베드 대는 60만 불 후반 그리고 주니어 투베드는 70만 불 초반 투베드는 80만 불 후반부터 그리고 투베드 대는 1밀리언 초반부터 3베드 대는 1.4밀리언 중반부터 모든 플랜이 일단 스토리지 포함이고 파킹은 원베드 빼고 파킹이 다 포함되는데 유일하게 이제 원베드만 포함이 안 됩니다 그 대신에 이제 4만 불을 추가로 내면은 파킹을 살 수가 있어요. 이불 레드가 되어 있지. 그러니까 요즘 전기차 많으니까. 맞아, 맞아. 스카이 트레인 여기서 가까워가지고 사실 차 없는 사람들은 상관없어. 저희도 콘도고를 살다 보니까 되게 좋게 느낀 게 뭐냐면 굳이 뭐 비교를 할 필요는 없겠지만 한국에서 이제 아파트 생활을 많이 하다 와서 그런지 한국은 세대수에 비해서 주차 공간이 협소해서 막 이중 주차하고 막 그러잖아. 맞아. 근데 여기 캐나다 콘도는 다 지정 주차예요 그러니까 호수별로 맞아. 자기 주차장 주차 공간이 다 지정되어 있는 거야 너무 그래서 좋아. 그냥 들어와서 바로 그냥 주, 맞아, 내 맞아. 자리에 주차하면 밤늦게 돼. 들어와도 내 공간이 있으니까 음. 주차할 공간이 있다는 거 맞아. 맞아 되게 중요한 포인트가 하나 있는데 이 유리 있잖아 음. 삼중 유리인 거야 모든 유리가 어. 그만큼 방음도 잘 되고 방 열도 잘 되고 음. 여기는 이제 투베드 쇼룸입니다 입구를 딱 들어오면 오른쪽이 베드룸 베드. 잠깐만 주니어 투베드인가? 뭐 세컨 베드룸이라고 할수 있는데 방이라고 하기엔 사실 좀 작은 것 같아 넓은 댄 형식인 그쵸, 거지 그쵸. 들어보시면 이쪽에 클로젯 오, 있고요 클로젯 자 반대편에도 문이 있습니다 음, 세탁실 같아 아 세탁기? 오그 다음에 자 여기는 화장실이 하나지? 어 확실히 이게 라이트 컬러라서 좀 밝네 오 되게 와이드하다 여기도 메디슨 캐비닛인가 보다 열린다 자 화장실에서 이어지는 곳이 바로 베드룸 음? 근데 화장실에서 이어지는 데가 웃기다 원래는 방에서 이어지는 게 화장실인데 그치, 그치. 자다가 어. 일어나서 화장실 때 일로 가는 거고 손님들은 일로 들어가는 거고 자 여기가 키친 리빙룸입니다 와우 어, 너무 예쁘다 그치? 나 컬러 스킨 여기가 더 좋다 내가 이 컬러 좋아해 우드랑 이 베이지 계열의 컬러 믹스를 좋아해요 여기 백플러시가 타일이 아니야 통이네? 어와 그럼 뭐 중간중간 이렇게 뭐 떼길 일도 있겠다 <웃음> 자기는 그런 거 어떻게 알아? 나 많이 보다 보니까 <웃음> 그리고 약간 매트한 느낌이 나가지고 되게 고급스럽네 여기 시계 세척기 있고요 어 얘네가 진짜 고급스러운 게 이런 거다? 봐봐 이런 것까지 되게 마감 처리가 잘 되었어 아까 투베드 대는 화구가 다섯 개였는데 여기는 네 개고 음. 여기도 마찬가지로 벌타존이 이태리 제품이고요 마이크로웨이브만 파나소닉, 파나소닉 거예요 근데 되게 신기한 게 웬만한 데다 가봤는데 정말 전자레인지는 다 파나소닉 <웃음> 왠지 모르겠어 여기는 평수가 좀 작아가지고 좀 작은 냉장고가 들어가 있어 음, 한번 볼게요 내부 음, 확실히 좀 작네 어. 이거 아일랜드는 포함이 아니라고 했어요 아까 여기 그 디스플레이 아이템이라 써있거든 음, 음. 그러니까 이게 없으니까 따로 테이블 사다 있어. 놓으면 돼 근데 이거 예쁘다 여기가 리빙룸 여기도 발코니랑 연결돼 있어요 그래서 맞아. 키친이랑 리빙룸에서 뷰를 이렇게 확보할 수 있습니다 보통 이런 어. 사이즈지 근데 여기도 되게 좀긴 편이야 그러네 와 여기도 이렇게 테이블 놓고 뭐 하고 하면은 멋있게 사용되겠다 그치? 
발코니가 100이 넘어가면 되게 넓은 거야 콘도에서 여기 있네 프렌치 그래서 프랑스 감성의 콘도라고 이렇게 광고를 하는 거구나 자 여기 사진들이 여기 들어가는 어메니티 사진이야 저 뒤쪽에 주차를 했는데요 여기는 3시간까지 무료 주차입니다 여기 광장이 유명하잖아 있죠 여기 건물들이 진짜 생긴 지 얼마 안 돼서 그런지 되게 현대적인 느낌이 확 들어요 젊은 층에 어울리는 저 남자 뭐라고? 배우 같다 아주 핫한 곳이죠 여기가 에뚜아골드 지어지는 그 사이트에서 한 1km 정도 되거든요 차로 4분 거리고요 걸어서는 한 15분 만에 여기에 올수 있는 내가 에뚜아에 살면 맨날 15분씩 걸어서 여기 오겠다 여기 앉아서 이렇게 사람들 구경하고 그리고 또 15분 걷고 그럼 하루 30분 운동하면 딱이네 어, 여기 앉아서 되게 힙해진 것 같은데 <웃음> 샵들도 많고 음식점들도 유명한 데가 되게 많아가지고 저희가 좋아하는 여기 얼스도 <웃음> 어이, 그 다음에 저기 뭐 제페니스 크진 또 생겼네 그리고 여기 타코집 같아 줄 엄청 섰어 그리고 여기 하이디라오가 저기 어디 있고요 여기 소리 <웃음> <웃음> 왜 그러시는 sorry, 거야? Sorry. 어. 여기 테벤베럴이 들어오나 봐요 진짜 로컬 펍 재택에? 어? 눈 보셨어. <웃음> 근데 내가 말의 흐름을 자꾸 끊으시는 거예요. 소리 하다 그랬잖아. 어. 분위기도 좋고 맛도 좋고, 그치? 텔멘베러 우리 그때 음. 놀벤 갔을 때였나? 프리젠테이션 센터에서 사진 걸려 있었잖아. 어, 어. 커뮤니티로. 어, 어. 그대로 다 근데 있지. 여기 다 보이네. 어, 어. 랭룸, 월스, 뭐 여기 자기가 말한 거다 보이네. 그치? 여기 분수대 옆에, 스타벅스 옆에 스카이트레인 여기야. 내가 무슨 말 하는 거 같아? 맥주 한잔 하자고 좀 비슷해 커피 어뭐 마시고 싶어 목말라 <웃음> 우와 내부도 멋있다 카페 스롤 빅토리 여기도 다운타운에 되게 유명한 카페인데 여기 들어와 있어 <웃음> 이거 알지? 어색한 인사 <웃음> 감사합니다 여러분 미스 브렌트우드 지금 어디 가세요? 푸드코트 약간 현대백화점 같아 갬성이 있어 갬성 우와 햇빛 나는 자리 저기 앉아서 커피 한잔 때릴까? 여기 너무 예뻐 푸드코트 나 피자가든 좋아 피자가든 맛있지 <웃음> 홍콩 바베큐 같은 거 아니야 이거? 맛있겠다 나 이거 맛있네 너무 귀여워 <웃음> 이거 아이스크림인가 봐 커피 아이스크림 아 이거. 이거구나 이거 어떻게 이거구나. 먹어 무서워 난못 먹는다 저거 아니 우리 예전에 봤었잖아 네. 내가 뭐러 갈까 맞아. 했는데 아 이게 여기서 파는구나 응. 자기야 햇빛 들어오는 창가로 가자 이게 비주얼이 있다 보니까 가격이 헐. 비싸면은 안 먹으려고 했는데 가격도 괜찮은 것 같아 9.5불이래요 그치? 어. 950 이것도 귀여워 근데 그치? 콩당 빠졌어 곰돌이야? 어 털이 있어 털 귀여워 와이 디테일 봐 이거 빵인가? 아니야 이거 얼음이야 아 시원하다 맛있지? 스타벅스 커피보다 낫지? 와 녹아 녹아 빨리 먹어야 돼 <웃음> 야, 벌써 등, 등 녹았어 자기 안 먹어? 아나 어디부터 먹어 아 막상 먹으려고 하니까 좀 뭔가 나... 불쌍하다 와 되게 딱딱하네? 부드러울 줄 알았는데 아이스크림 맞지? 어 맛있어 다리 맛있어? <웃음> 맛있으면 안될것 같은데 말이야. 다리 봐 어떻게 아왜 불쌍하지? 아이스크림인데? 맛있다 아우 음. 나 얼굴 보면서 못 먹겠다 얘 아우 왜 하필이면 동물로 한 거야? 반려견 키우는 사람들은 못 먹겠다 이거 아니 강아지를 안 키우는 나도 뭔가 지금 마음이 짠한 거는 뭐니 음식 먹으면서 나 이런 기분 처음이야 <웃음> 눈도 슬퍼 보여 좀 이왕 만들 거면 우, 우, 웃는 모습으로 만들려고 <웃음> 와 여기 천장에 뭔가 거대한 텐트 느낌 난다 <웃음> 예전에 우리 여기 와가지고 로또 샀잖아 그치 그때 로또 당첨됐으면 여기서 집 산다고 했는데 당첨이 안 돼서 집을 못 샀네 
로또 당첨됐으면 에뚜아 골드 샀겠지 오늘 <웃음> 계약서 싹싹싹 구경해보고 갈까 오랜만에? 어때? 아저씨 같아 아이씨 <웃음> 자기는 나한테 머리 망가져 자기는 예쁜데? 잘 어울려? 어 자기는 예쁘다 영해 보여? MG 패션 <웃음> 나 H&M 흰티 사야 돼 흰티 반팔 <웃음> H&M에서 사왜 맨날? 싸니까 안에 받쳐 입을 건데 비싼 거 사서 뭐하니? 나는 H&M 홈을 구경하고 싶어 <웃음> 음악에 맞춰서 어우 잘친거 같아 <웃음> 약간 사이버틱한데 노래가? 예쁜 게 뭐가 있나 보는 거예요? 1전 원. 네. <웃음> 네, 안 티셔? 이거 어때? 약간 빡시하게. 나 이런 거 싫어. 여, 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 대박. 왜? 여, 여, 부인, 부인. 저리 가. 와, 이거 엄청 길다. 대박 한 번. 야, 이게 어디가 내가 맞냐? <웃음> 찾았어, 찾았어. 자기한테 어울리는 거. 가! 음바야 한번 해봐 <웃음> 흰티 보고 와 흰색 티만 다섯 벌 오늘의 쇼핑 목록입니다 아니 왜냐면 날씨가 추워져가지고 안에 흰색 티를 받쳐 입고 겉에 모일 이렇게 껴 입으려고 하는데 한 벌밖에 없는 거예요 그래갖고 이번에 그냥 왕창 사놓으려고요 그 브랜트 우드몰에서 지금 메디슨 센터로 왔어요 바로 근처고요 뭐 차로 한 5분도 안 걸리는 거리인데 저녁 먹으러 왔습니다 땡큐 난 요거 먹을래 베스트 셀러 나도 베스트 이거 근데 난 콤보로 해가지고 이거 음료 하나 해서 나눠 먹자 이게 레모네이드야? 어 도쿄라고 써 있어 여기 디저트가 다 일본 스타일 디저트야 치즈케이크랑 여기 마차 아이스크림도 있어 와 어, 이거 너무 산뜻한데? 오늘의 피로가 싹 가시는 맛이다 아, 나왔다 땡큐 이렇게 빼서 여기다 이제 덜어 먹는 거잖아 응 이건 버섯이다 버섯 <웃음> 우와 계란 반숙이야 반숙 이건 그린빈 이건 치킨인가 봐 이건 새우 호박 오 밥에 비벼 먹으면 되겠네 아 비벼는 거네 그냥 이거 그냥 이렇게 터는 건가 봐 시치미 시치미가 뭐야? 어, 시치미 뗀다고? 일본... <웃음> 이거 뚜껑 여는 게 아니라 이걸 빼서 이렇게 하는 거 아니야? 맞네, 이거 빠지네 이렇게 어, 빨리네? 어, 이렇게, 이렇게 빠져요 이렇게. 흥부인처럼 이렇게 뚜껑을 여는 게 아니라 뭐 <웃음> 어. 음. 음. 튀김은 뭘 튀겨도 맛있는 거 같아 확실히. 그런 말 있잖아, 옛날에 신발을 튀겨도 맛있다 이거 지폐 하나도 이쁘겠다 자꾸 <웃음> 이런 예쁜 쓰레기 예렉이라고 하거든? 집을 모으려고 하지마 